Hi there everyone, welcome to Bike Check PH. Uh, meron tayong dalawang project which is yung isa is an e-bike enduro something, more on trail, di ba? The other one is a conversion from a retro MTB, uh, ano ba yun? Vintage retro MTB geometry. Gusto natin i-convert sa gravels. Meron kasi tayo ditong medyo lumang bike which is the Surly 1x1, yung white. Uh, simple looking MTB na single speed. So mukha, sabi nga ng mga kapitbahay, mukha lang daw siya yung ano. Uh, ordinaryong bike. Gusto natin i-try convert to gravel which is nung tinesting natin, ganito naging itsura. So, medyo guwapo, di ba? Medyo kinilig, kaya itutuloy natin. And, may dumating tayong gabot para sa kanya which is this one. This is Shimano. So, unboxing lang tayo. Hindi pala, unpacking. Kasi pag Shimano, kadalasan hindi nakabox. Ang madalas ko lang nakikita ang nakabox sa Shimano is the pedals. The rest, ganito lang. Mahal, mahal, ganito lang. Anyway, So, ang dumating natin produkto is an RD, which is the Shimano GRX. So, this is new. So, bago to, this is the only lineup ng Shimano. I think this is the only group set ng Shimano for gravel use. Uh, wala, sari-sari ng category ginawa. So, merong gravel specific group set ang Shimano, which is the GRX. So, ito nga yung RD niya. Uh, nag-decide tayo na hindi hindi naman buong GRX group set yung gagamitin natin ano? o chapsu yan pero yung RD yung gagamitin natin is this one so the model is RD RDPX810 and since bago siya made in Japan kasi pagka medyo matagal na yung Shimano mali siya nung madalas mo nakikita diba? so design siya for gravel ano ba yung gravel bike na tinatawag ano? so meron tayong MTB and road bike somewhere between sa dalawang yan is yung unang lumabas noon is hybrid which is an MTB ang geometry o so, yung upo mo yung sakay mo is an MTB pero road tires no, may lumabas din naman na uh, road bike yung geometry o yung sakay mo is road bike pero trail yung tires which is yung cyclocross naman pero cyclocross is designed for racing parang ganun ano? parang ganun yung nangyari before So parang nung unang lumabas, cyclocross is designed for racing. Now, yung gravel bike is more on nagko-concentrate siya sa ano eh. Bike packing, bike camping, bike touring, gala, pasyal gala na multi-day. Parang ganun ano. So, so malayo biyahe mo more on roads pero kung nagkayaan kayo sa trail, medyo may detour kayo sa trail, the bike is capable. So yun yung gravel bikes. So ito yung mga road bike yung pindig pero pwede siya sa trail. So this is the Shimano GRX RD. So meron tong group set ano pero ang gagamitin lang natin at the moment is the GRX RD. So the model is RD RX 810 and it's made from Japan. First impression it feels expensive mukha siyang XT or SLX at least. Long cage, it has clutch. So meron siya nitong uh, not... So dahil meron siyang clutch, this is for trail. Ano ba yung clutch? So, meron tayong switchable na actually, hindi naman clutch to. Resistor to. <laughs> so, ang kinokontrol ng clutch is yung tensioner part. Meron tayong yung episode kung paano nag-work ang RD or yung derailleurs. Uh, lagay ko na lang yung link dyan sa taas. So, ang kinokontrol nyan is yung tensioner part oh, which is this one. So, kapag naka-on ang clutch natin or yung resistor natin, Uh, magiging matigas ang tigas ha <laughs> magiging matigas tong tong our tensioner part palabas pero pabalik just the same so parang nire-resist niya yung pabuka and then pag binalik mo mas magaan so bakit kailangan ng resistance so bakit kailangan ng clutch sa so, RD uh, well yung clutch sa Shimano yan no? pero this is how it works kapag naluluba ka for example pag nag-train ka kapag naluluba ka especially sa mga roots yung mga mga ganyan kataas na drop, sunod-sunod, di ba? Or lubak. Nagkakaroon mo ng chain slack or humahampas-hampas yung chain mo dahil malabot nga yung tensioner. Like for this one, this one is walang clutch, no? So malabot yung tensioner. Humahampas-hampas, ay, humahampas-hampas yung chain. Sa chain stay, even yung sa taas, humahampas-hampas yun niya. Kaya nga naglalagay tayo ng protector. Now, kung meron kang uh, clutch, kapag naka-on yan, dahil matigas, nire-resist niya yung play ng chain which is tinatawag natin chain slack or yung parang sampal ng chain di ba so nire-resist niya yung pagtaltal ng kadena sa chain stay mo iwas gas gas iwas ang pass and iwas 
derail. So sabi ng iba kasi na derail sila kapag masyado malikot. Although ako personally, kahit na walang clutch or naka-off yung clutch, hindi mo na ako experience yung derail, madi-derail sa RD. Madalas nadi-derail ako sa, sa harap eh. Anyway, so yun yung purpose ng clutch. So, isa sa mga napansin natin is that the cage is long. I mean, isa sa pinakamahabang cage na nakita ko sa mga RD. So yung cage ng SX1 and cage ng GRX is sobrang layo ng diferensya. So sobrang long ng cage ng GRX. Now sa, X, sa XTR, uh, mas mahaba pa rin. So mahaba talaga yung cage ng GRX. So yung finish niya, compare mo sa XTR, medyo hawig na. Except for the cage, kasi ang cage ng XTR is carbon. Sa XX1, medyo. So medyo bling-bling na rin ang dating ng GRX. Pero meron ako napansin sa design ng cage niya. Kasi karamihan na, no? like for XX1 and yung mga bago ng Shimano, even yung Luma actually, yung pwesto ng pulley or yung guide pulley, yung nasa taas na pulley, is medyo inilayo nila sa center ng rotation ng cage. So kapag gumalaw ang cage, like for example for this one, kapag gumamba na yung cage, lumalayo yung pulley. So parang meron siyang radius. Or, so parang nagro-rotate siya from this axis. Uh, lumalayo siya as, habang nababatak yung cage. Sa XTR or sa mga lubang Shimano, ganun din. Even yung bagong Shimano, ganun din. Except for this one. This one, uh, sa GRX, naka-align yung sentro ng pulley sa sentro ng rotation. So kahit anong rotate ang gawin mo dyan. Uh, off natin. Ano? Tigas. <laughs> so kahit anong bali mo nyan, nandun sa same location yung top pulley. So hindi ko alam kung wide range ba tong GRX or hindi. No? So malaman natin sa testing kung bakit ganun. Baka yung entire concept niya is a little different kumpara sa mga ibang model. So magnet natin. So yung cage niya is not steel. So aluminum to. Front and rear are aluminum. Itong mga ibang pyesa is aluminum. The bolts are aluminum to. At least to ha. This one is steel. And the rest ng shaft at ng bolts and even the springs are steel. Uh, pasensya na kayo, hindi ko ito matimbang ano, kasi nawawala yung, ano natin, <laughs> nawawala yung digital scale ko. No? Umorder na ako, pero wala pa rin, hindi pa dumalating. So, kumpara sa ibang Shimano, like for this one, this is the XTR DI2. Uh, marami pa rin steel na parts to eh. Even yung spring niya, steel. Uh, yung bolts niya, steel. Although yung cage nito is carbon. Uh, yung rear cage is aluminum pero marami pa ring steel parts that is one difference ng SRAM ang SRAM kasi uh, wala eh oh. hindi siya talaga wala even yung spring ng SRAM oh. Oh, wala <laughs> wala it's not steel so hindi ko sure kung anong material yung spring pero most of the bolts are TI so that is one reason why the SRAM is lighter siguro I believe Now, bakit GRX ang gagamitin natin sa gravel bike? Bakit hindi na lang Shimano XTR or XX1 or XT or something? Ito yung reason. May option naman tayo gumamit ng XT or XTR. Kaya lang kailangan natin ng tanban. Kasi yung lever or yung shifter lever, kapag naka-drop bar ka, di ba? So, gravel magiging drop bar tayo. So, ang shifter natin is road bike. Ang category. So, ang gagamitin natin for this one is Ultegra 11-speed. Yung pull ratio o yung pagbatak ng road bike uh, shifter is medyo iba sa medyo iba sa MTB pull ratio. Now, kailangan naman natin ng MTB na RD kasi ang cassette na gagamitin natin is wide range. So, mas malalaki yung cassette na gagamitin natin so hindi kaya ng road bike na RD. Kaya, baga summer in between niya, di ba? Kaya gagamitin natin is either, mag, kung XT ang gagamitin natin, kailangan natin ng tanpan which is from wolf tooth. So parang pulley siya na pulley system adapter, parang ganun, na yung pull ratio ng road bike, kasi nga STI yun, ano, yung, yung lever mismo yun, yung shifter. Yung pull ratio ng road bike is matatanggap ng XT, maging parehas yung pull ratio niya. Otherwise, hindi siya matutono, di ba? That is the main reason kung bakit tayo gagamit ng GRX. Kasi yung XT, ang presyo niya, plus yung presyo ng tanpan, mahal din yung tanpan eh, parang 1,800 yata. Adapter lang yun, di ba? From Wolf to plus yung RD. Ang mahal na aabutin eh. So yung GRX is medyo, ano ba itong GRX? This is 5,000 plus din, ano? Ang SRP, I believe. Pero mas mura pa rin siya kumpara kung gagamitin natin ang XT or other MTB RD. So parang cheaper, cheaper alternative na natin actually siya. Although medyo mahal din. So yun yung challenge natin kasi nga yung preno na gagamitin natin or yung shifter lever na gagamitin natin is STI. Yung full review natin siguro pagka naikabit na natin ay na-test 
uh, kasi unpacking uh, episode pa lang to. Ang quality ng Shimano is still the best. Diba? I mean, nothing comes close with Shimano and SRAM when it comes to drivetrain quality. Ang build quality nila, uh, yung movements, pag ginalaw mo, alam na alam mong premium brand or premium products. So, hopefully, abangan nyo yung gravel conversion project natin. So, ang gagamitin natin is lumang geometry ng lumang MTB 26-er B-brake na MTB. So, i-convert natin siya to gravel. So, gagamitin natin ito. Hopefully, abangan nyo yan. Thank you very much for watching. Kita kayo sa susunod na episode. This is Jay, your Invite Check page.